హలో అండి దిస్ ఇస్ రామ్ చంద్ర ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఫిలిం ట్రీ నమస్తే రామ్ చంద్ర గారు నమస్కారం అండి ఎలా ఉన్నారు డూయింగ్ ఫైన్ అండి థ్యాంక్ యూ దాదాపు హండ్రెడ్ అబౌ మూవీస్ అవునండి మీరు యాక్ట్ చేసినవి యాజ్ ఏ కమెడియన్ గా కావచ్చు క్యారెక్టర్ రోల్స్ కావచ్చు అవునండి సడన్ గా బ్రేక్ ఎందుకు తీసుకున్నారు బ్రేక్ వచ్చిందండి తీసుకోలేదు ఓకే నాకు టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ లో ఒక చిన్న మూవీ షూటింగ్ లో కాల్ ఫ్రాక్చర్ అయింది ఏ మూవీ అండి ఇది అది రిలీజ్ అయ్యే కాలేదండి అది ఏదో చిన్న కామెడీ సీన్ చేస్తుంటే పరిగెత్తుతుంటే కింద పడిపోతే ఈ లిగ్మెంట్ ఏర్ అయింది మోకాల దగ్గర ఓకే సో అది రికవర్ అవడానికి నాకు త్రీ ఇయర్స్ పట్టింది త్రీ ఇయర్స్ ఎందుకంటే రాంగ్ ట్రీట్మెంట్ అయింది ఎక్కువగా రాంగ్ గా ట్రీట్మెంట్ అంటే నాకు తెలిసి ఆ వైద్యం అవి చాలా రకాల వైద్యాలు చేయించాను అసలు చేయించకుండా సో ఇట్ టుక్ త్రీ ఇయర్స్ రఫ్లీ త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత మళ్ళీ నేను నా కాలు మీద ఉంచగలిగా అంటే నా కాలకి ఈ లెఫ్ట్ లెగ్ మోకాల కింద భాగానికి పై భాగానికి టోటల్ కనెక్షన్ అయిపోయింది నేను బెడ్ రిటర్న్ అయ్యి తర్వాత వాకర్ తర్వాత స్టిక్ అలా ఇంకా నేను నుంచుంటాను హోప్ అయితే పోయింది కానీ అలా రెగ్యులర్ గా మళ్ళీ దాని కన్సర్ట్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటూ తీసుకుంటూ మళ్ళీ ఇప్పుడు ఈ మాత్రం ఐమ్ బ్యాక్ ఇప్పుడు పర్ఫెక్ట్ సో అంత సెట్ అయిన తర్వాత నేను మళ్ళీ మళ్ళీ ఏమైందంటే ఇన్ని రోజులు చేసి మర్చిపోయింది మొత్తం జీరోకి వచ్చేసింది మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ చేయడం అయింది అలా స్టార్ట్ చేసి చేసిన సినిమాలు ఫస్ట్ సినిమా సరిలేరు నీకు ఎవరు అనిల్ రావుల్ పుడి గారిది మహేష్ బాబు గారి తర్వాత రెడ్ ఆమె కొంచెం దారిలో పడుతుందరా అనుకునేసరికి యాజ్ యూజువల్ కోవిడ్ టూ ఇయర్స్ అందరికీ ఇబ్బంది పెట్టింది కదా ఓకే సో ఆ విధంగా చాలా నాకైతే చాలా గ్యాప్ వచ్చినట్టు అంటే ఇప్పుడు ప్రపంచానందరికి టూ ఇయర్స్ కోవిడ్ అయితే నాకు ఫైవ్ ఇయర్స్ అన్నట్టు పేరెంట్స్ అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ తరఫున ఇండస్ట్రీ సైడ్ ఎవరు లేరు ఎవరు లేరు అసలు ఎలా పేరెంట్స్ ఏం చేసేవాళ్ళు నేటివ్ మా మా ఫాదర్ మదర్ది విజయవాడ నేను ఇక్కడ పుట్టి పెరిగాను ఓకే మా ఫాదర్ బ్యాంక్ ఎంప్లాయ్ ఆయన నైంటీ ఫైవ్ లో పాజిటివ్ అయ్యే సో మా మదర్ కి అదే జాబ్ వచ్చింది ఓకే నేను మా బ్రదర్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ డేట్ ఎవరు లేరు అంటే నాకే ఇంట్రెస్ట్ సో ఇంట్లో ఎక్స్ప్రెస్ చేసినప్పుడు యాజ్ యూజువల్గా వద్దు చదువుకో ఇవన్నీ సరే చదువులో నేను ఏం పెద్ద పొడిచింది కాదు కానీ ఒక ఎలా వెళ్ళాలో తెలియదు మూవీస్లోకి నేను వెళ్ళాలి ద మెయిన్ పాయింట్ వాజ్ వెళ్ళాలి ఎలా వెళ్ళాలో తెలియదు నా ఫ్రెండ్స్ అంటే నా నేను కలిసి పెరుగు లొకాలిటీలో నా చిన్నప్పుడు ఫ్రెండ్స్ ఐదారు మంది ఎప్పుడు ఎప్పుడు ఐ స్టాక్ అప్ మూవీస్ మనం వెళ్ళాలి అంటే నన్ను నేను వెండి తరిపి చూసుకోవాలి అదే కాన్సెప్ట్ అంతే ఓకే ఎలా అనేది నాకు రూట్ తెలియదు ఎవరు ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలో తెలియదు సో ఇంత అంటే డెస్టినీ అంటారు కదా ఐ బిలీవ్ మన నా ఫ్రెండ్కి ఫ్రెండ్ ఒక అతను వాజ్ వర్క్ అతను అసోసియేట్గా వర్క్ చేస్తున్నాడు మన ఎవరో ఎవరో డైరెక్టర్ అంటే చేశాడు అతను కామన్ గ్యాదరింగ్లో కలిసినప్పుడు వీళ్ళు చెప్తే ఎక్కిరించడానికి అడిగాడు అతను నీవు రెండు ఫోటోలు తీసుకుంటారా రేపు అతను పలానా ఆఫీస్ కానీ నేను అనుకున్నా వాడు నన్ను కావాలని ఎక్కిరిస్తున్నాడు అనుకున్నా సరే ఆ వెంట నేను పిక్స్ దిగి వాళ్ళ ఆఫీస్కి వెళ్ళా ఇక్కడే సార్ది స్టూడెస్ బ్యాక్ సైడ్ అది ఆఫీస్కి నన్ను ఒక ఆయనకి ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు హేమంత్ పువ్వాడ గారిని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే ఫస్ట్ ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ అయితే నన్ను ఏడిపిస్తున్నాడని అనుకున్నాను ఆయన అప్పుడు ఒక సినిమా స్టార్ట్ చేస్తున్నారు ఆయన ఫస్ట్ టైం డైరెక్షన్ చే వే బ్యాక్ ఎప్పుడు అంటే ఇది నైంటీ టూ థౌజండ్ ఓకే సరే ఒక నెల రెండు నెలలు వాళ్ళ ఆఫీస్కి డైలీ వెళ్ళాను ఆయన దగ్గర ట్రైనింగ్ అన్న ట్రైనింగ్ అంటే నీ ఏం వచ్చు ఎలా చెప్తాను చెప్పాను నాకు సుధాగా స్టేజ్ ఫిరింగ్ బాగా అవన్నీ చెప్పాను ఆయనకి ఒక పది రోజులతో నమ్మకం కలిగింది ఇది ఏదో సినిమా ఏదో అని చెప్పాను నాకైతే ఇంట్లో తెలియదండి నేను ఏదో వస్తున్నాను మీరు రమ్మన్నారని అని వన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సడన్గా ఇది ఈ విషయాన్ని నా ఫ్రెండ్స్ అందరికీ చెప్పేశారు సో అందరు ఎక్సైటెడ్ పడ్డారు వీడేదో సినిమాలో పాత్ర చేయబోతుందండి వన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అయితే ఆఫీస్ ముసారు ఆ సినిమా అయిపోయింది ఓకే సరే ఓ అనుకున్న విధంగా ఆట పట్టి ఇచ్చింది అనుకున్న వదిలేశాను ఆయన అక్కడి నుంచి వెళ్ళి ఉషా కిరణ్లో మన విఆర్ ప్రతాప్ గారి డైరెక్షన్లో మన జూనియర్ ఇంటీరియర్ గారి ఫస్ట్ సినిమా అసలు హీరో నిన్ను చూడాలని కోడాక్టర్గా జాయిన్ అయ్యారు అక్కడ క్యాస్టింగ్ చేసినప్పుడు ఇలా ఇతని ఒక అబ్బాయి ఉన్నాడని వీళ్ళు పిక్కి చూపిస్తే వాళ్ళు ఆడిషన్ పిలిచారు ఆడిషన్ అంటే మన కంగారు సరే వెళ్ళాను మన విఆర్ ప్రతాప్ గారు ఫస్ట్ ఆడిషన్ అది అదో సీన్ సినిమాలో సీన్ ప్రిపేర్ చేయించి చేయమన్నారు సరే నేను అక్కడ అనుకున్నా ఎలాగో మనం చేయం ఎలాగో పాసుకోం ట్రై చేద్దాం చేశా టు మై సర్ప్రైజ్ అని సరే అన్నారు దట్ వాజ్ అ ఫస్ట్ ఫిల్మ్ అలా
అందులోను ఒక ఒకటి ఫస్ట్ ఆయనకి కొత్తే అయినా జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కి కొత్తే అయినా బట్ ఒక నేమ్ ఉంటది సీనియర్ ఎన్టీఆర్ గారి మన మూవీ అంట ఇది ఇది అని అది ఆ రోజు థర్డ్ డే నో ఫోర్త్ డే అండి షూట్ స్టార్ట్ కాల ఎన్టీఆర్ గారు వస్తున్నారు వస్తున్నారంటే ఆబ్వియస్లీ ఎన్టీఆర్ గారి అబ్బాయి మనవడు హరికృష్ణ గారి అబ్బాయి ఈ వాజ్ వెరీ సింపుల్ అండ్ రావడం ఆయన ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకుని ఈ వాజ్ వెరీ సింపుల్ ఐఎమ్ తారక్ అనుకుంటే అందరితో మా నేను అంటే ఇంకో ముగ్గురు ముగ్గురు హీరో ఫ్రెండ్స్ నలుగురు అన్నమాట సో ఈ వాజ్ వెరీ ఫ్రెండ్లీ దాంతో ఏమైపోయింది అంటే ఓహ్ ఇలా అంత సింపుల్గా ఉంటారా అనిపించింది ఇంకా అదే ఫస్ట్ టైం చూడడం ఎవరైనా అంత పెద్ద ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళని ఇంత సింపుల్గా ఇంత కూల్గా ఉంటారా అని అనిపించింది ఆయన ఇప్పుడు అలాగే ఉన్నాడు అనుకోండి దాదాపుగా ఏం లేదు మార్పే లేదు మీకు కాంబినేషన్ ఆయన సీన్స్ చాలా ఉన్నాయి ఆయనతో కదా ఆ రోజు ఆ యాక్టింగ్ చూసినప్పుడు అనుకున్నారండి ఈయన మంచి స్టేజ్కి వెళ్తారు యాక్టింగ్ పరంగా అంటే అంత ఫస్ట్ ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ అంటే నాకే కొత్త కదా అలవాటు అవ్వడానికి టీవీ సినిమా కెమెరా తర్వాత అనిపించేది అంటే ఆయన ఆయన స్వతగా ఆయన చెప్తుండేవారు అంటే ఆయన మాట తీరులోనే తెలుసు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఓకే కాన్ఫిడెన్స్ తెలిసేది ఏంటంటే నేను ఖచ్చితంగా ఎటు వెళ్తాడని ఇంకా ఎటు వెళ్తాడో తెలియదు ఇంత వెళ్ళాడని అనుకోలేదు కానీ ఏదో చేస్తాడనేది అర్థమైంది అంటే మనకి కొత్త అయ్యేసరికి మనం ఎటు వెళ్తామో తెలియదు కదా అక్కడ నుంచి అంత వింతగా ఉండేది అసలు ఆ సినిమా నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ నేను చూడాలని అంటే లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనుకోండి అది జనరల్ గా ఈ భయం వల్ల దీని వల్ల ఆడిషన్ వరకు వెళ్ళి ఫెయిల్ అయిన మూవీస్ గుర్తున్నాయా మీకు ఉన్నాయండి ఒకటి రెండు అంటే గుర్తున్నాయి అంటే గుర్తు తెచ్చుకుని చెప్పాలి అంటే కంగారికి సరిగ్గా చేయలేకపోవడం వల్ల ఒకటి పరుగు సినిమా అల్లు అర్జున్ గారిది భాస్కర్ గారు అందరినీ ఆడిషన్ చేయమన్నారు వచ్చిన ఆర్టిస్ట్ అందరినీ అంతే 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 అప్పుడే అనుకునేది రాదు కానీ ట్రై ఐ గివ్ మై బెస్ట్ ఇంకోటి ఇంక మధ్యలో వేరే గుర్తాడలేదు రీసెంట్ గా అమెజాన్ కి సంబంధించిన వెబ్ సిరీస్ ఒకటి అది అంతే అంటే అక్కడికి వెళ్తే వాళ్ళకి ఐడియా కోసం చెప్తారు కదా అది ఏమికో తెలియ ఎంత ట్రై చేసినా నేను అక్కడ ఏమంటారు గట్టి చెప్పడం రావట్లేదు బ్లాక్ అయిపోతాను ముందుకు వెళ్ళదు ఓకే కంగారు పడిపోతాను అలా ఉన్నాయి గుర్తి చాలా వస్తాయి లిస్ట్ లో మనం వెంకీ గురించి మాట్లాడుకుంటే మూవీ చిత్రం శ్రీను గారు కానివ్వండి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు కానివ్వండి ఆల్మోస్ట్ మీరందరూ ఒకే బ్యాచ్ అవును ఎప్పుడైనా అనిపిస్తుంటుందా వీళ్ళు ఒక మార్క్ వరకు వెళ్ళారు మనం అక్కడ వరకు వెళ్ళలేకపోయామే అని అనిపిస్తుంది అండి అంటే నా ఉద్దేశంలో ఇది అంటే ఒకరితో పోటీ కాదు కదండి సరే మనం వెనుకున్నాము ముందున్నాం అనేది కాకుండా చేసుకుంటూ ఉన్నాం అదృష్టం ఏంటంటే మధ్యలో గ్యాపులు పడినా త్రీ త్రీ ఇయర్స్ పాటు లెగ్ విరిగి కొంచెం వెడన్ అయినా మరి ఇంకా మూవీస్ చేస్తూనే ఉన్నాను అంటే మేబీ ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ ద మెయిన్ క్యారెక్టర్ మెయిన్ కమీడియన్ చేయకపోవచ్చు ఏదో ఒకటి చేస్తూనే ఉన్నాను సో ఐ ఫీల్ ప్రివిలేజ్ అంటే అది తను ఎలా తీసుకోవాలి అదృష్టంగా తీసుకోవాలా మన గుడ్ విల్ అని తీసుకోవాలా ఇంకా మనకి టైమ్ ఇండస్ట్రీలో ఉందని తీసుకోవాలి తెలియదు కానీ ఇంకా చేస్తున్నాను అంటే త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ గ్యాప్ వస్తే టైం పడుతుంది నాకు పెద్ద టైం పట్ల త్రీ ఇయర్స్ గ్యాప్ వచ్చి మళ్ళీ ఇమీడియట్ చేస్తూనే ఉన్నాను కోవిడ్ తర్వాత కూడా కోవిడ్ బ్రేక్ లో కూడా చేసింది సినిమాలు ఆ కోవిడ్ లో మధ్యలో లాక్డౌన్ తర్వాత మధ్యలో ఏమో ఒకటి చేస్తున్నారు కొన్ని రిలీజ్ అయ్యాయి కొన్ని రిలీజ్ కాలేదు అంటే కంటిన్యూస్ ఫ్లో అయితే ఉంటూనే ఉంది ఏదో ఒకటి సో అలా ఇప్పుడు అనిపించలేదు వాళ్ళ ఎవరితో పోటీ అనిపించదు ఇది ఒక రేస్ కాదనే ఫీలింగ్ అంతే కానీ మీకు ఇండస్ట్రీ నుంచి మంచి సపోర్టర్స్ ఉన్నారండి ఎవరైనా ఇన్ని మూవీస్ చేశారు కదా మనోడు కంపల్సరీ పెట్టుకోవాలి దాదాపు అంటే నేను రికవర్ అయిన తర్వాత నుంచి ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఫస్ట్ వెళ్ళింది అందరు ఆఫీసులు అంటే ఇట్ వాజ్ స్ట్రగుల్ అగైన్ అంటే నేను ఉన్నాను నుంచున్నాను కాలు సెట్ అయింది అని అది ఒక ప్రాసెస్ అనమాట రోజు పొద్దునే మళ్ళీ బయలుదేరి రెడీ అయ్యి టిఫిన్ తిని బయలుదేరడం ఒకప్పుడు ఎలా అయితే ఫోటోలు పట్టుకుని తిరిగి అలా తిరగడం అదేంటి మీరు ఎక్కడంటే చెప్పారు ఇన్ని రోజులుగా అడిగిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఓ రికవర్ అయ్యారా ఒక ప్లాన్ చేస్తామని అన్న వాళ్ళు ఉన్నారు అలా తిరగడం తర్వాత ఫస్ట్ అవకాశం ఇచ్చింది నాకు అనిల్ రావులపూడి గారు సరిలేరు నీకు అంటే ఆల్రెడీ ఆయన గతం ముందు రాజాది గ్రేట్ లోను వాటిలో చేశారు అప్పటికే లెగ్ ఆల్మోస్ట్ ఇంకా అయిపో అంటే ప్యాడ్ వేసుకుని షూట్కి వెళ్ళావు అనమాట అది ఇంకా లాస్ట్ స్టేజ్కి వచ్చింది అనమాట ఆ టైంలో సో ఆ తర్వాత గ్యాప్ వచ్చిన ఆయన ఫస్ట్ ఇచ్చింది ఇందులో సరే నీ కవర్లో ఇచ్చారు క్యారెక్టర్ తర్వాత ఇమీడియట్గా చేసిన సినిమా రెడ్ రామ్ గారి సినిమా సరే ఒక బండి స్టార్ట్ అయిందా అనుకునే తరంలో మళ్ళీ కోవిడ్ లాక్డౌన్ వాడడం ఆయన ఏదో ఒకటి నడుస్తూనే ఉంది ఇంకా అంటే మ్యాక్సిమం ఆ తర్వాత చేసిన అన్ని సినిమాలు
వీళ్ళు ఆర్టిస్టుల సైడ్ నుంచి మీకు ఏదైనా హెల్ప్ ఉండేదా సపోర్ట్ కానివ్వండి ఇప్పుడు మీరు స్ట్రగుల్ అయ్యారు వాళ్ళు అంటే ఎంతవరకు చేయగలుగుతా అంతవరకు అయితే చెప్పడం జరిగింది ఇప్పుడు శ్రీనివాస్ రెడ్డి కానివ్వండి చిత్రం శ్రీని కానివ్వండి ఇంకా వేరే ఎవరైనా సరే ఇప్పుడు పలానా చోట వాళ్ళ అవకాశం ఉండి లేదండి మన రామ్చంద్ర అని ఒకసారి కన్సిడర్ చేయండి అంటే ఇట్ ఇస్ నాట్ లైక్ బలవద్దంగా పెట్టుకో వాళ్ళు చెప్పలేరు కదా సజెస్ట్ చేసాను చెంది కొన్ని వారు కొన్ని కుదిరే కొన్ని కుదరలా ఓకే అంటే కొన్ని కుదిరే కొంతమంది సరే ఆహో ఆయన ఇంకా చేస్తున్నాడా అని పెట్టుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు లేదు అనుకున్నాం అంటే ఆప్షన్స్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఇదే ఫిక్స్ అవ్వరు కదా అలా ఉన్నారండి ఆర్టిస్ట్ రైటర్స్ లో ఉన్నారు శ్రీధర్ సీప్ అన్న రైటర్ ఆయన అంతే ఆయన సినిమాలో అలాగే పెట్ట అలాగే మన రామచంద్ర అని కానీ మన అనిల్ గారు ఇలా చాలా మంది మీకు మంచి మెమరీస్ ఏమైనా ఉన్నాయండి ఆ ట్రాక్ టైమ్ లో రవితేజ గారితో కానివ్వండి ఆ తర్వాత సినిమా అనేది నేను రవితేజ లాంటి హీరోతో చేయడం ఫస్ట్ అండి స్టార్ హీరోతో సో ఫస్ట్ దానికి ముందు ఆనందం చేశారు కదా ఆకాష్ గారు అంటే ఏదో పెద్ద ఉండేది కాదు అంటే అప్పుడు ఆయన రవితేజ గారు ఆల్రెడీ నీ కోసం అని ఆ సినిమాలు ఈ సినిమాలు ఈడి అని చూసేసి ఫస్ట్ టైం వైజాగ్ లో నా బాగు గుర్తు ఓపెనింగ్ ముహూర్తం కానీ ఆయన అందరినీ ఆయనే వచ్చి ఆయ రవితేజ అనగానే నేను ఒక పది నిమిషాలు పట్టి ఇంత ఫ్రీగా ఉంటాడు మనం అంటే ఆ ఈడియట్ అవన్నీ చూసేసి బాగా ఆయన క్యారెక్టర్ ఎక్కేసేది కదా అదేంటి అని అలా ఆయనతో ఒక ఇరవై రోజుల పాటు అంత కొత్త రోజు రోజు ఎలాగా ఆయనకి అంటే ఒక పెద్ద స్టార్ హీరో చూసిన ఫిల్మ్ ఫస్ట్ సినిమా నేను స్టార్ హీరో చేయడం అదే ఆల్రెడీ ఆయన స్టార్ తో టు వెరీ ఫ్రాంక్ సో అదొక తెలియని గాబరా ఉండేది అంటే ఆయనకి అది గమనించాడు గమనించి నువ్వు కంగారు పడుతున్నావు అనవసరం కానీ అది ఫ్రీ చేసేవాడు ఎంత ఫ్రీ చేసినా ఆల్రెడీ మనకు స్వతహా బహుమాన ఉండేది కొంచెం గాబరా గాబరా ఉండేది అంటే ఇట్ వాజ్ అంటే చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండేది అది ఆల్మోస్ట్ ఎన్ని ఏళ్ళు అయింది రెండు వేల నాలుగు పంతొమ్మిది ఏళ్ళు అయింది సినిమా వచ్చి ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే చాలా నవ్వుకున్న ఉన్నాయి కొన్ని ఇబ్బంది పడ్డ ఉన్నాయి ఏం చేస్తున్నా ఇది అంటే ఇది ఎలా చేస్తాను ఆయన ముందు అని కంగారు పడ్డ కూడా ఉన్నాయి అని అనేవాడు కంగారు పడుకు ఫ్రీగా చేయి ఫ్రీగా చేయని బాగా ఎంజాయ్ చేశారా షూట్ టైంలో బాగా ఎంజాయ్ చేసిన ఏమైనా గుర్తున్నాయా అంటే అంత చేసాం యాభై రోజులు చేసాం నాతో పాటు నాన్న అనేవా ఈ సినిమాలో నాతో పాటు మీ ముగ్గురు కూడా ఉన్నారు ఒక పాటలు తప్పితే ఫైట్లు తప్పితే మొత్తం అంతా మేము ముగ్గురు ఉంటాం కదా ఇట్ వాజ్ జర్నీ అయిపోయిన తర్వాత చాలా బాగా చేసింది అయ్యి షూటింగ్ లేదే అని ఓకే ఒక ఫిఫ్టీ డేస్ పైన చేసామండి మేము అనుకుంటున్నాను నాకు రిమంబర్ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ చేసి ఉంటాం అది ఎలా అయిపోయిందంటే వాళ్ళ ఒక స్టేజ్ కి రేపొద్దున రేపటితో వెంకీ షూటింగ్ అయిపోయిందని కానీ బాధ వచ్చేసింది అయ్యో వెళ్ళలేవి మళ్ళీ అంటే అవే మొహాలు అవే శ్రీనివాస్ రెడ్డి అదే చిత్రం శ్రీన అదే అదే అంతరం అంతే యాభై యాభై రోజులు అనుకోండి రఫ్ కి గుర్తులేదు నాకు ఇంకా తక్కువ అయి ఉండొచ్చు ఈ మూవీస్ లో ఫస్ట్ కలేజాలోనా మీ సీన్స్ కలేజాలు ఆయనతో పాటు ఉన్నవి అన్ని ఎడిట్ అయిపోయాయి డబ్బింగ్ చెప్పే ఎడిట్ అయిపోయాయి సరిలేరు నీ కోరు ఉన్నది ఉండదు ఉన్నదే చిన్నది ఉంది ఆయన కాంబినేషన్ గానీ అది ఉంది సర్కార్ వారి పాట అసలు డబ్బింగ్ పిలవలేదు సో అర్థమైంది ఎడిట్ అయిపోయింది సినిమాలు ఎక్కడ ఉండదు సర్కార్ వారి పాట లో కూడా ఆయన కాంబినేషన్ జర్నలిస్ట్ క్యారెక్టర్ అన్ని ఉన్నాయి చేసింది డబ్బింగ్ పిలవలేదు అయితే అర్థమైపోయింది తీసేసి ఉంటారని సినిమాలో ఏంటంటే ఒక చోట తలకే కనబడుతుంది అది ఆ నేనే అని నేను అంతే ఇలా ఎడిటింగ్ లో పోయినవే రామయ్య వస్తావయ్యా రామయ్య వస్తావా గానీ రీసెంట్ గా మర్చిపోయింది సారీ గబ్బర్ సింగ్ సినిమాలో గానీ రీసెంట్ గా గబ్బర్ సింగ్ లో ఏదండి ట్రాక్ అసలు అది అసలు ఎక్కడ ఉండను అసలు బ్రహ్మానందం బ్రహ్మానందం గారి కాంబినేషన్ లో ఒక టూ సీన్స్ చేసే హీరో గారు కూడా ఉంటారు అది అంతే అలాగే పవన్ కళ్యాణ్ గారి కాంబినేషన్ తో సీన్ అది పోయింది ఓకే అంటే ఎడిటింగ్ లో వెళ్ళిపోయేది ఆయన మన తప్పపడు లెంత్ పెట్టి మన కోసం ఎందుకు ఉంచుతారని సరే నిమిషం బాగా తీసేది అయ్యి ఉంటే బాగుండేదే ఆయన ఈ సార్ మూవీలో అండి ఆల్మోస్ట్ చాలా వరకు మీ క్యారెక్టర్ సరే చాలా రోజుల తర్వాత ఒక పెద్ద హీరోతో ఒక పెద్ద సినిమాలో మనకి వేషం పడిన తర్వాత బాబు కొంచెం అంటే మన ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇది మనకి ప్లస్ అవుతుంది కంపల్సరీ అవుతుంది కదా ఇప్పుడు ధనుష్ సినిమా రీచ్ ఉంటుంది అని అనుకున్నా తీరోజు తేమి లేదు అందులో అది ఎడిటింగ్ డ్రీమ్ ఉంటుంది పవన్ కళ్యాణ్ గారితో చేయాలి చిరంజీవి గారితో చేయాలి చాలా మంది వాళ్ళని చిరంజీవి గారిని ఇన్స్పైర్ అయ్యి వచ్చిన వాళ్ళు నేను విన్న దాని ప్రకారం మీరు కూడా ఇన్స్పైర్ అయ్యి వచ్చారు అని చెప్పేసి విన్నాను ఆయనతో మరి స్క్రీన్ షేర్ చేసుకున్నారు అందరవాడు సినిమాలు చేశానండి చిరంజీవి గారు అందరవాడు సినిమా శ్రీనివాసుల డైరెక్టర్ రీసెంట్ గాడ్ ఫాదర్ లో గాడ్ ఫాదర్ చేశారు ఈ రెండు అంటే అందరవాడు సినిమా ఎట్టి పరిస్థితులు ఆయన పక్కన ఒక్క నిమిషం ఒక సెకండ్
కానీ మన పవన్ కళ్యాణ్ గారితో స్క్రీన్ షేర్ చేసుకున్నారు అంటే అంటే ఆయన ఫస్ట్ పరిచయం చేసినప్పుడు ఇలా తను అనగానే చూశారు మిమ్మల్ని చాలా మూవీస్లో అన్నారు సో ఆయన చూశారు అనగానే ఐ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ చూశాను మిమ్మల్ని అంటే పేరు తెలీదు అన్నారు చెప్పాను రామచంద్ర అండి అని చూశారు మిమ్మల్ని అన్నారు బాగుంది బాగా చేస్తున్నారు మీరు టైమింగ్ బాగుంది అన్నారు ఇంకా దాని మీద ఒక స్టార్ మనల్ని అది చెప్పటమే అంటే ఆయన ఉన్న రేంజ్కి ఆయన చూశాను అనడమే ఇట్ ఈస్ వెరీ హ్యాపీ ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎంతో చూస్తుంటాడు ఆయన పొద్దున లేని జంగింది మన గుర్తుపట్టి చూడ ఎదురు నుంచి లేదా పల్లా రామచంద్ర అని తెలిసి చూశాను అని అని ఇట్స్ గ్రేట్ కాంప్లిమెంట్ ఇన్ని మూవీస్ చేశారు కదా ఈ క్యారెక్టర్ చేసిన తర్వాత ఆ మూవీ రిలీజ్ అయ్యి ఈ క్యారెక్టర్ చాలా బాగా చేశాను అని మీకు మీరు సాటిస్ఫైడ్ అయింది ఏదైనా ఉందా అంటే నేను చేసిన ప్రతిది నాకైతే తప్పు కనపడుతుంది అది సహజంగా అందరికీ కనపడుతుంటా అది నేను ఫస్ట్లో నా ఒక్కడికి ఏదైనా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డిఫెక్ట్ అనుకున్నాను లేదు చాలా మంది చెప్పారు అది అంటే చేసేసిన తర్వాత చూస్తే అనిపిస్తుంది ఇది ఇంకొంచెం బెటర్గా చేయొచ్చేమో ఈ డైలాగ్ ఇలా చెప్పుకుంటే చేయము నేనే కంగారు పడ్డానా లేకపోతే నేను ఎందుకు అలా చేశాను అనే ఒక అంటే ఇంకా బెటర్మెంట్ కోసం ఇట్స్ నాట్ లైక్ మిస్టేక్ గిల్ట్ ఫీలింగ్ కాదు ఇంకా బెటర్మెంట్గా ఉంటే బాగుంటే సో ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది నాకు ఎప్పుడు కనపడలేదు మీకు ఇలాంటి రోల్ చేయాలి అని ఏదైనా ఉందండి అంటే పర్టికులర్గా ఏదైనా పర్లేదండి ఐఎమ్ ఫైన్ విత్ ఎనీథింగ్ నేను చేయగలుగుతాను అని అనిపిస్తాను కదా నా వరకు వస్తుంది ఓకే సో వచ్చింది కరెక్ట్గా చేస్తే చాలు అనే ఫీలింగ్ నాకు ఇలా అలా అనే రిజిడ్ ఏం లేదు ఇదే చేస్తా అదే చేస్తా ఫ్లెక్సిబుల్ వాళ్ళకి వీడు చేసేది బాగుంటుంది అని అనుకుని రామచంద్ర నీకు ఇది బాగుంటుంది అంటే ఓకే ఐఎమ్ ఫైన్ విత్ ఇట్ సెట్లో ఎప్పుడైనా ఎక్కువ టేక్స్ తీసుకొని డైరెక్టర్ చేతిలో తిట్లు తిన సందర్భాలు తిట్టడం అంటే ఏంటిది అన్నో చాలా ఉంటాయి కొంచెం ఓకే సింగిల్ డేక్ ఆర్టిస్ట్ అయితే అని నేను అన్నాను నేను ఆ రాంగ్ ఎగ్జామ్షన్ ఏం చెప్పాను కొంచెం డైలాగ్ మర్చిపోతాం కొంచెం లేవు ఒకటికి ఒకటి ఇస్తాం చాలా ఉంటాయి ఇది అంటే మాక్సిమం ఎక్కువ సార్లు చేయాలా అది జరుగుతుంది అది ఏదో ఆ టైమ్ కి మైండ్ సెట్ పట్టి అవి అవకాశం ఉంటుంది అలా కంటిన్యూస్ గా చేశారు కదా శ్రీనివైట్ లా గారి మూవీస్ సొంతం తర్వాత వెంకి మధ్యలో ఆనందం ఆనందమైన సినిమా తీసారు అందులో చేసే అందరవాడు కింగ్ తర్వాత నమో వెంకట సాని చేయలేదు ఇంకా ఏంటి అంటే కంటిన్యూషన్ అంటే కాదు కదా అంటే నమో వెంకటేష్ నమో వెంకీస్ వెంకటేష్ ఆ డి ఆ టైంలో అంటే మళ్ళీ వెంకీ లాంటిది పడదు కానీ కొంచెం బెటర్గా ఉన్నది మనకి స్క్రిప్ట్లో వర్కౌట్ అయితే చేద్దాం లేరా నీకంటే ఎన్హాన్స్ అవుతుందని అన్నారు అది అలా అలా కుదరలేదు అది అంతే అది అయిపోయింది అది ఆ దుబాయ్ సినిమా చేశారు ధర్వులో కూడా బ్రహ్మానందం గారు అసిస్టెంట్గా చేశారు అవును అది కూడా ఆ ట్రాక్ కూడా చాలా బాగుంటుంది అది పేర్లు కూడా విచిత్రంగా పెట్టాడు అండి డైరెక్టర్ శివ గారు నిత్యామైన విద్యా బాలన్ నాది నిత్యామైన ఆయన విద్యా బాలన్ డాన్స్ మాస్టర్ అనమాట దాంతో ఏంటంటే అది కామెడీ బాగుంటుంది అది అది ఎంతవరకు రీచ్ అయిందో తెలియదు కానీ ఇప్పుడు ఎపిసోడ్స్ లో కామెడీ ఎపిసోడ్స్ లో బాగా రీచ్ అయింది అప్పుడు ఓవరాల్ సినిమా ఎఫెక్ట్ మీద అది పెద్ద రీచ్ అయినట్లేదు బాగుంటుంది అది ఈ మూవీస్ అన్ని పక్కన పెడితే డీజే టిల్లు మళ్ళీ డైరెక్ట్ ఆడిషన్ కి వెళ్ళారా లేదండి నేను డీజే ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం ప్రతి ఆఫీస్ తిరిగే తరుణంలో అంటే ప్రతి చోటుకి వెళ్ళి అలా వెళ్ళి డైరెక్టర్ కలిసాను కలిసినప్పుడు లేదండి ఒక క్యారెక్టర్ ఉంది నేను మిమ్మల్ని ఆ క్యారెక్టర్కి కానిస్టేబుల్ క్యారెక్టర్ అని చెప్పేశాడు సరే ఓకే బాబు ఫైవ్ సిక్స్ డేస్ అన్నాడు సరే వర్క్ ఉంటుంది అనుకున్నా సడన్గా అతను కో డైరెక్టర్ ఉన్నాడు ఆర్కే అతను కాల్ చేసి అది కాదండి ఎల్లుండి షూటింగ్ ఒక త్రీ అవర్స్ అన్నాడు త్రీ అవర్స్లో ఏముంటుంది అన్నాడు డైరెక్టర్ క్యారెక్టర్ మార్చాడు మీది అన్నాడు ఎందుకు అన్న ఏమో తెలియదు అన్నాడు సరే ఓకే సరే అసలు ఏమి ఈ మైండ్ బ్లాక్ వెళ్ళాను అంటే హాఫ్ డే అంటే ఏముంటుంది హాఫ్ డేలో ఏం తీస్తాడు మన మీద అనుకుని వెళ్ళాను ఫస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు సరే ఇదేదో అదే మనకి మాట ఇచ్చాడు కదా అని చేస్తున్నాడేమో లే కానీ లే అనుకుని చేశాడు సెకండ్ బిట్టు థర్డ్ బిట్ చేసిన ఒక ఐడియా వచ్చింది ఇదేంటి కొంచెం వెరైటీగా తీస్తున్నాడు అని టబ్బింగ్ చెప్పినప్పుడు ఒక క్లారిటీ వచ్చింది ఓహో ఇదేదో ప్లేస్మెంట్ పడుతుంది అనమాట అని ఎంత వరకు హెల్ప్ అవుతుంది అనేది రిలీజ్ అయ్యాక తెలిసింది నాకు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఒక సెట్ ఆఫ్ పిల్లలు రోడ్డు మీద చూసే పిల్లలు కానీ లేకపోతే బయట జనాలు అంటే కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ అందరూ ప్రెసెంట్ జనరేషన్ అందరూ డీజేటీలో కనెక్ట్ అయిపోయారు డీజేటీలు అరే వాడే రా డీజేటీలో చేశాడు అంటారు సరే ఓకే రా బాబా ముందు మర్చిపోయారు వాళ్ళకి తెలియదు ముందు వాడికి వెంకి అంటే తెలియదు వాడు పుట్టినాడు అప్పటికి ఇంకా వాడికి పదమూడేళ్ళు పద్నాలుగు ఏళ్ళలో వాడు డీజేటీలు నుంచి మళ్ళీ ఫ్రెష్ వాడు లైఫ్ వాడికి మీరు బాగా చేశారు అనుకోలు అంటాడు ఓకే థ్యాంక్ యూ అయితే అని ఇప్పుడు ప్రజ
ఆ చేసిన విధానం బట్టి నాకు అర్థమైపోతుంది వాడికి నేను తెలియదు వాడు టేక్ ఆఫ్లో ఆ రామ్ చంద్రనా అంటాడు అనగానే ఫస్ట్ నేను అలవాటు చేస్తాను సార్ ఒక్క నిమిషం మీరు వాట్సాప్ ఉందా అండి ఒక్క నిమిషం పెట్టాను సార్ ఫోన్ నా పిక్ పెట్టగానే ఆ సార్ మీరా ఎవరు అనుకున్నాను సార్ నేను అయ్యో అదే మనకి చెప్పారు ఇలా ఉందని అంటే ఇమీడియట్ వాడు టేక్ ఆఫ్ వాడు అడిగే విధానం బట్టి అర్థమవుతుంది వాడికి నేను తెలియదు ఇప్పుడు పాత వాడు తెలిసిన వాడికి పిలిచే విధానం వేరే ఉండు ఇప్పుడు ఎవరు రామచంద్ర ఎవరు రామచంద్ర అన్నాడు అంటే వాడు ఎవరు అనుకుంటున్నాడు సరే సార్ ఒక్క నిమిషం వాట్సాప్ ఉందా ఉంది ఈ పిక్ పెడితే వాడు ఇమీడియట్గా సార్ మీరు అది క్యాటర్ చెప్పారు సో మనీ మనం ప్రమోట్ చేసుకోవాలంటే అలాగే చేసి లేకపోతే వాడు ఏదో రఫ్గా అంటే వాడు అలా మాట్లాడాడు అంటే వాడు అలా వాడు చూసేంత వరకు అలాగే చూస్తాడు వాడు చూసేంత వరకు ఏంటంటే లొకేషన్కి వెళ్ళి ఓ ఇతన అనుకునేంత అలాగే చూస్తాడు అందుకే వాట్సాప్ ఉంది కదండి ఇప్పుడు వాట్సాప్ అంటే మీడియం ఉంది కాబట్టి అదృష్టం అనమాట లేకపోతే మళ్ళీ ఫోటోలు కూడా తిరగాల్సి వచ్చేది మీ ప్రొఫైల్ తెలిసాక కూడా మీ నేమ్ మీ ప్రొఫైల్ తెలిసాక కూడా మీతో మిస్బిహేవ్ చేసినవి ఏమైనా ఉన్నాయండి ఉన్నాయండి సహజంగా కొంతమంది చూపిస్తారు కదా అంటే ఇట్స్ నాట్ ఐమ్ కంప్లైనింగ్ సరే ఐ డోంట్ టేక్ ఇట్ సీరియస్గా తీసుకున్నాను మేమీ ఉన్నాయి కొంతమంది చేసినవి ఉన్నాయి అంటే ఉన్నాయి అంటే దాన్ని హెవీగా పట్టించుకోను ఆ సెకండ్ వరకు ఆలోచించిన తర్వాత నేను వదిలేస్తాను ఇంకా వాళ్ళ జోలికి వెళ్ళాను నేను తర్వాత మళ్ళీ సరే వాడి యాటిట్యూడ్ అంతే అనుకుంటాను వదిలేస్తాను ఇంకా అదే పట్టుకుని కూర్చుంటే అలాగే ఫీల్ అవుతూ ఉంటే ఏమవుతుందంటే మన బ్రెయిన్ వాడేపోతుంది ముందుకెళ్ళు సరే వాడు అంతే ఎడ్యుకేటెడ్ వాడి కల్చర్ అంతే అనుకుంటే వదిలేస్తాను నేను దాని గురించి ఆలోచించను అలా దేనికైనా బాగా ఫీల్ అయ్యారా అలా చేసిన వాడు ఉన్నాయండి అంటే ఒకటి రెండు కాదు మనకి తగులుతుంటారు అందరూ మంచి వాళ్ళు తగలరు కదా ట్రావెల్లో యూ డోంట్ మీట్ ఆల్ గుడ్ పీపుల్ సమ్ యాటిట్యూడ్ ఆరోగ్యం ఉన్న వాళ్ళు తగులుతారు సో వాడు అది గొప్ప అనుకుంటాడు వాడు హీ ఫైన్ కమ్ స్టాటిస్టిక్ ప్రెషర్ అనమాట ఇతటువంటి ఇబ్బంది పెట్టడంలో ఇప్పుడు నేను కూడా అలాగే బిహేవ్ చేసి నేను వాడితో గొడవ పడ్డం నా టైం వేస్ట్ అయితే వాళ్ళ వాళ్ళకి దూరంగా ఉండాలి వాడిని మార్చాల్సిన అవసరం మనకి లేదు అని నెసిటీ కాదు అది దూరం కూడా సరిపోలే అంతే అడ్జస్ట్ మూవ్ అవ్వాలి అంతే మీకు ఇండస్ట్రీ సైడ్ నుంచి మంచి ఫ్రెండ్స్ అంటే ఎవరి పేర్లు చెప్తారు అంటే ఉన్న మన తోటి ఆర్టిస్టులు అందరూ ఫ్రెండ్స్ చిత్ర శ్రీను బాగా క్లోజ్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు గిరిధర్ ఓకే తర్వాత వచ్చిన మన వేణు ఈయన బలగం డైరెక్టర్ వేణు కానివ్వండి వీళ్ళందరూ మా రాఘవ రాకెట్ రాఘవ అంటే అందరూ ఓ రోజు ముందు వెనక ఉన్న అందరూ వీ ఆర్ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ అంటే రోజు కలవాలని కాదు కలిసినప్పుడు మాత్రం బాగా ఉంటాం అది వీళ్ళు వేణు గారి పేరు రాఘవ్ గారి పేరు చెప్పారు యాజ్ ఎ కమెడియన్గా మీరు ట్రై చేయలేదా జబర్దస్త్ ఫస్ట్ సీజన్ చేశానండి ఫస్ట్ జబర్దస్త్ అనేది అసలు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు కాల్ వచ్చింది వెళ్ళాను బట్ వాళ్ళు అనుకున్న దానికి నేను సెట్ అవ్వాలి అంటే ఒకటి లేండి అక్కడ వాళ్ళ నాకు స్క్రిప్ట్ రాయడం స్క్రిప్ట్ రాసుకుని చేయడం అనేది నాకు కష్టమైన పనే సో నేనేంటంటే బయట రైటర్స్తో పెట్టుకోవచ్చు అన్నారు ఫస్ట్ సీజన్ కదా అప్పుడు వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళు చాలా మందిని పిలిచారు అంటే ఇలా ఆరు టీంలో ఐదు టీంలో ఉన్నాయి కదా దీని నిమిత్తం చాలా మందిని పిలిచారు మేము ఇలా అనుకుంటున్నాం అని అందులో వాళ్ళు నచ్చిన వాళ్ళని తీసుకున్నారు సో మనం ఫిల్టర్ అయిపోయాం ఫస్ట్ దానికి అయితే వెళ్ళారు ఫస్ట్ సీజన్ టాకింగ్ ఎప్పుడో రెండు వేల పదకొండో పన్నెండు గుర్తులేదు అప్పుడు తర్వాత నేను చంటి టీంలో చేసే ఒక ఎపిసోడ్ చలాకి చంటి టీమ్ టూ ఎపిసోడ్స్ చేశారు టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ గుర్తులేదు అప్పుడు ఏదో గెస్ట్ రావాలంటే ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క గెస్ట్ ని పిలవాలంటే చంటి టీమ్ లో చేశాను చంటి గారితో కూడా క్లోజ్ గా ఉంటారు చంటి కూడా బాగా అంటారు రీసెంట్ గా రీసెంట్ గా హెల్త్ ప్రాబ్లం వచ్చిన అంటే రెగ్యులర్ గా మాట్లాడుకోం కాబట్టి మరి ఏదో వచ్చింది ఏదో మెసేజ్ చేశాను ఫోన్ చేసి చూసిపోయాను కానీ కలవాలి అంటే కొంచెం ఇంటికి వచ్చే కలుద్దాం ఆలోచన ఆగే పలానా క్యారెక్టర్ తీసేయటం వల్ల బాధపడింది ఏ క్యారెక్టర్ పోవటం వల్ల ఎక్కువ బాధపడ్డారు ఇన్ని మూవీస్ లో అప్పట్లో కలేజ ఇప్పుడు సార్ ఓకే ఎందుకంటే కలేజ సినిమా నాకు తిరుపతి గారితో చేయడం అంటే ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ ఫస్ట్ టైం ఆయన కలవడం ఆయన అంటే ఆయన ఆఫీస్కి వెళ్ళి కలవగానే ఇతను సెట్ అవుతాడు ఒక క్యారెక్టర్ ఇవ్వడం అది మహేష్ బాబు గారు ఆవిడ అనుష్క సునీల్ గారితో కాంబినేషన్ దాంతో అది ఐ వాస్ వెరీ హ్యాపీ అవుట్డోర్లు అంటే మనకి అసిస్టెంట్ ఆయన హీరో కాంబినేషన్ నేను ఎంతసేపు ఏంటంటే చేసిన రోజులు అంటే తిరుక్కున్న గారితో చేయడం ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా నాకు ఎంతసేపు ఎలా ఉండాలి అంటే అప్పుడు ఇది మనకి ఒక స్టెప్ పైకి వెళ్తుంది కెరియర్ గ్రాఫ్ పరంగా అని సో అదే ఒక హైలో వచ్చాను నేను హైదరాబాద్ అక్కడ అక్కడ రాజస్థాన్లో అవుట్డోర్ నుంచి ఒక హైలో వచ్చాను తర్వాత మళ్ళీ మూడు నాలుగు నెలల తర్వాత మళ్ళీ అవుట్డోర్ అంటే సరే ప్యాచ్ వర్క్ కదా అనుకుంటుంది తీరా వెళ్ళిన తర్వాత అప్పుడు తీసిందే రీషూట్ చే
ఎలా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు స్ట్రగ్లింగ్ అండి మీరు అనమాట కరెక్ట్ అందులో వేరే మాట్లేదు అదేదో అంత వైరాగ్యం లాంటిది ఏం లేదు కానీ చేసుకుందాం అనే టైంకి కుదరలేదు మళ్ళీ మనం లేదు ఎట్టి పరిస్థితి చేసుకుందాం అనే టైంకి లెగ్ అవ్వడం నా పర్సనాలిటీ చూసి మీకు లవ్ స్టోరీ అనిపిస్తుందా అయ్యో కాలు విరగడం దాంతో ఏంటంటే ఆ స్ట్రెచ్ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ పోయింది కదా మళ్ళీ మనం నుంచిన స్టేజ్ వచ్చింది మనకి మనం స్పేస్ ఎత్తుకునే పొజిషన్ వచ్చేసరికి ఇంకా నేను పక్క పెట్టి చెప్పేస్తాను మన ట్రావెల్ అవుతూ మళ్ళీ ఇంకో ఇబ్బంది పెట్టడం కరెక్ట్ కాదు వాళ్ళే ఎక్స్పెక్ట్ చేసి వస్తారు అనవసరం వాళ్ళు ఇబ్బంది పెట్టడం ఇవన్నీ రైట్ నాట్ ద రైట్ థింగ్ అండి ఎలా అండి ఫైనాన్షియల్ గా ఓకేనా ఫైనాన్షియల్ ఫైన్ అండి గోయింగ్ ఆన్ అంటే గోయింగ్ ఆన్ అనే మాట చెప్పచ్చు కోవిడ్ తప్ప అందరికి గోయింగ్ ఆన్ ఏ నాకు ముందు ఒక త్రీ ఇయర్స్ కొట్టేసరికి ఇప్పుడు గోయింగ్ ఆన్ నో ప్రాబ్లం మీకు గుర్తుందా ఫస్ట్ తీసుకున్న రెమ్యూనరేషన్ నిన్ను చూడాలి లెవెన్ థౌసండ్ రూపీస్ ఉజాగ్రంలో ఎవరైనా కొత్త వాళ్ళు కలిగి ఇస్తారట ఫస్ట్ మూవీకి అది ఫస్ట్ ఇచ్చిన చెక్ కూడా గుర్తు మూడు వేల రూపాయలకి రామచంద్ర గారి సంతకం ఉంది అది డిపాజిట్ చేయకుండా లోపల దాచుకున్నారు తర్వాత చెప్పారు అది మొన్న అయితే క్రాస్ చేసి చెక్ కదా ఎక్స్పైర్ అవుతే డిపాజిట్ చేసాను మా మదర్ అప్పుడు బ్యాంక్ ఎంప్లాయ్ అవడం వల్ల నేను ఇవ్వను పైన రామచంద్ర గారి సంతకం ఉంది ఉషాగ్రేన్ మూవీస్ రామజ అమ్మ ఇది ఒక ప్రివిలేజ్ పెట్టుకుంటా అంటే ఆవిడ అన్న అది పిచ్చివాడు అది ఎక్స్పైర్ అయితే పనికి రాదు కావాలంటే మళ్ళీ చూసుకోవచ్చు వేరే ఏదైతే అప్పుడు తీసుకు డిపాజిట్ చేశారు అక్కడ ఎవరైనా ఫస్ట్ చేసిన వాళ్ళకి లెవెన్ థౌసండ్ ఇస్తారండి వాళ్ళు ఫేస్ చేసారా ఆల్రెడీ చేసిన మూవీస్ కి మీకు అమౌంట్ ఇవ్వకుండా అంటే దేర్స్ ఎ డిఫరెన్స్ ఎర్లియర్ ఏంటంటే వాడు ఇవ్వకపోయినా నేను కొంచెం మొహమాట అడిగాను కాదు ఇప్పుడు ఆగట్లే అంట పడుతున్నా ఇప్పుడు కూడా ఉన్నాయా అంటే ఇస్తామంటావు ఏదో రాలేదంటావు టైం పడుతుంది అంటావు ఎందుకు టైం పడుతుంది అర్థం కాదు అంటే నాకు అర్థం కాని విషయం ఏంటంటే మనకి ఇచ్చేసరికి టైం వస్తుంది టైం పడుతుంది అలాంటి వస్తుంటాయి అలాంటి ఒకేషన్ ఎదురు పడుతుండే సందర్భాలు సరే పార్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ పార్ట్ ఆఫ్ జర్నీ అంతే బిగ్ బ్యాన్ అసలు ప్రాబ్లమ్ ఉండదండి నేను ఎప్పుడైతే ఫేస్ చేయాలి ఎందుకంటే మనకి ఒక రోజు లేట్ అయినా వచ్చేస్తా టకామని ఇలాంటి వచ్చి ఎక్కడంటే ఈ న్యూ కామర్స్ వస్తారు సినిమా తీసిన వాళ్ళు వాడు లాస్ట్ వచ్చే టైట్ అయిపోతాడు అయిపోవడంతో వాడు ఏం చేస్తాడంటే ఇది కొంచెం రేపు ఎల్లుండి అంటే ఆ సాగు తీస్తూ ఉంటాడు దాని అలా ఆ సాగు తీయడం దగ్గరే ఉంటుంది అది ఇండస్ట్రీలో రావటం ఎంత కష్టమో సర్వేవల్ అవ్వటం కూడా అంతే కష్టం అంటే నా ఉద్దేశం కెమెరా ముందు ఎంత అయితే యాక్ట్ చేస్తామో వెనక అంత యాక్ట్ చేయాలండి ఆర్టిస్ట్ నా సెన్స్ లో ఓకే ఇప్పుడు స్ట్రగ్లింగ్ డేస్ లో మనం ఎంతైతే వంగుంటామో సక్సెస్ వచ్చే కూడా అలాగే హంబుల్ గా లేదు అనుకోండి అది ఆరోగ్యం కింద లెక్క అవుతుంది అంటే నా సక్సెస్ నేను ఎంజాయ్ చేసే అర్హత కూడా నాకు ఉండదు మీరు ఆలోచించండి ఇప్పుడు స్ట్రగ్లింగ్ డేస్ లో ఎలాగో మనం ఏంటి అని అనలేం ఏంటి ఎవరికైనా ఉంటుంది ఒక చిన్న ఎక్కడో ఒక పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ ఉంటుంది ఆ ఏంటి అనే అనే ఒక యాటిట్యూడ్ వాయిస్ అనేది ఉంటుంది సక్సెస్ అయ్యి కూడా ఆ వాయిస్ అంటే అది ఆరోగ్యం కింద లెక్క అవుతుంది వీటి చూసా సక్సెస్ రాగానే మాట తీరు మారిందని అంటే అప్పుడు కూడా అలాగే ఉండాలి హంబుల్ గా అంటే ఒరిజినాలిటీ అనేది ఇంట్లో పెట్టేసుకు వచ్చేయాలి పొద్దున వాట్ ఆర్ యూ అనేది ఇట్ ఈస్ ఇన్ హౌస్ అంటే వచ్చి వెళ్ళిపోవాలి ఇక్కడ ఒక్కసారి వాడు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జస్ట్ సింపుల్ గా వాడు వాడు సక్సెస్ వచ్చింది వాడు కాలిమి కాలేసిన కూర్చున్నాడు ఆ ముందు వరకు కూర్చోలేదు అది ఫాల్ట్ అయిపోతుంది చాలా మందికి నేను గమనించాను రైటర్ రాంగ్ నేను ఓపెన్ గా చెప్పేస్తాను ఎందుకంటే ఆమె రైటర్ రాంగ్ అది అది ఎందుకు అనేది నాకు అర్థం కాదు ఇప్పుడు వాడి కష్టం వాడు పడ్డాడు వాడు స్ట్రగుల్ వాడు అయ్యాడు వాడి అదృష్టమో వాడి డెస్టినీయో వాడి కష్ట ఫలితో వాడికి సక్సెస్ వచ్చింది లెట్ ఈ మంచి బాస్ వాడేమి వాడేమి కొండ మీద కోతి అడగట్లేదు కదా ఏదో వాడు కాలి మీద కాలేసుకుంటున్నాడు లేదా ఏంటి సార్ అంటున్నాడు ఏదో కొంచెం అది తప్పైపోతుంది ఇన్ని మూవీస్ చేస్తున్నప్పుడు ఏవైనా ఇన్సిడెంట్స్ చూసారా అండి ఇట్లా ప్రమాదాలు జరుగుతుంటాయి కదా షూటింగ్ టైంలో అనుకోకుండా నేను అంటే ఫస్ట్ చూసింది నా కొత్తలో చిత్రం సీన్ కింద లెగ్ ఫ్రాక్చర్ నువ్వు వాడేదో తేజగర్ సినిమా షూటింగ్ వెళ్ళి అక్కడ కాలేరు కొట్టుకున్నాడు ఓకే అంటే నిన్ను చూడాలని సినిమా ఫినిషింగ్ లో ఉండగా వాడు వాజ్ బిజీ అప్పటికే చిత్రం వచ్చి వాజ్ బిజీ ఇన్ఫ్ కాలేరు కొట్టు కూడా ఆ నాలుగు నెలలు మూడు నాలుగు నెలలు ఇబ్బంది పడ్డాడు తర్వాత ట్రీట్మెంట్ అది ఒకటి చూసాను నేను మధ్యలో చిన్న చిన్న దెబ్బలు తగ్గడం దెబ్బలు అంటే అదేదో మనకు తెలియక ఉంటుంది కానీ తర్వాత నేను అమ్మో మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి అనుకుంటే నాకు పడింది జస్ట్ ఒక వన్ ఫీట్ హైట్ రాడ్ మించి పరిగెత్తాలి అంతే జంప్ అనకూడదు
ఈ సినిమా తర్వాత ఆ రెండు సినిమాల్లో క్యారెక్టర్ చేస్తూ చేస్తూ ఏంటి డాక్టర్ ఒక ప్యాడ్ అంటే మెడికల్ దే మనం సొంత వైద్యం కాదు ఒక ప్యాడ్ వేసుకుని మోకాలకి దాంతో చేస్తే వర్క్ చేస్తున్న చెప్పి కాలు వాచిపోయేది అంటే స్ప్రెయిన్ నొప్పి వచ్చేసేది బాగా ఓకే తెలిసేది కాదు అది ఇంకా నడక ఇబ్బంది అయిపోయింది సో అలా సినిమాలో నుంచి మా హాఫ్ వే త్రూ అంటే వచ్చాల్సి వచ్చింది ఎందుకంటే మనం ఇబ్బంది పడితే వాళ్ళకి ఇబ్బంది పెట్టకూడదు కదా వర్క్ దానిలో హాఫ్ చేసి వదిలేసి వచ్చేసారు హలోలో హలో హలో అంతే హలో అయితే యాక్చువల్గా లాస్ట్ అది ఒక టూ డేస్ వర్క్ ఉందనగా వాకర్ తీసుకుని వెళ్ళాను అనమాట అంటే డైరెక్ట్ చెప్పా విక్రమ్ గారికి ఇలా ఉంది నో ప్రాబ్లం అన్నారు అంటే వాకర్ తీసి పక్కన పెట్టగానే స్లిప్ అయిపోయా ఇంకా అప్పటికి ఫైనల్ డ్యామేజ్ అనమాట ఇంకా సో ఆ తర్వాత ఇంక దాన్ని సీరియస్గా డాక్టర్ సీరియస్ అంటే ఇంకా అన్ని మానేసి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే ఆయన చెప్పారు బాగా డ్యామేజ్ అయిపోయింది లోపల అది మీరు అన్ని ట్రీట్మెంట్ చేయించారు అసలు ఇది అది లిక్విమెంట్ టైర్కి మీరు ఏదో చేయించారని సరే మనకు అర్మాలు ఉంది అనుకుని దాన్ని దానికి మళ్ళీ ట్రీట్ కావాల్సిన రిక్వైర్డ్ ట్రీట్మెంట్ చేస్తే దగ్గర దగ్గర మూడు సంవత్సరాలు పట్టింది ఒకటి ఒకటి మేడం నేను ఫ్రెండ్స్ అందరూ నా తోటి ఫ్రెండ్స్ అందరూ జనరల్గా పీజీ చేస్తున్న టైం మూవీస్కి వచ్చాను వర్క్లోకి వచ్చాను సో దాంతో ఏమైపోయింది అంటే ఆ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ సరదాలు అని ఇంజనీరింగ్ అని ఏదైనా అది మిస్ సో అలవాటు అయిపోయింది ఏం లేదు మన సినిమా చూడడం సినిమాలకు వెళ్ళడం రావడం ఈ ఒళ్ళు వేసుకుని ఎలా క్రికెట్లో గిరిలో ఆడేంత సీన్ లేదు ఇప్పుడు ఇంకా ఇంకా తగ్గి అప్పుడు బాగా ఉండేవాడిని దాంతో అంత సీన్ లేదు ఎప్పుడు సినిమా చూడు సినిమాలే చూస్తానని కానీ మీరు పట్టుకు ఇది అని ఏం లేదు ఇవి ఫేస్ చేసారా మీకు డేట్స్ ఎవ్రీథింగ్ కన్ఫర్మ్ అయిన తర్వాత లేదు అని అంటే ఈ ఇరవై మూడు ఏళ్ళలో దాదాపు అన్ని ఫేస్ చేశాను అన్ని చూపించేసి దాదాపు అంతే లైఫ్ లో అంతా చూసి అయిపోయి అంటే ఇంకా ఏం చూపిస్తుందా అని నాకు సర్ప్రైజెస్ ఏం లేవు ఐ ఆల్మోస్ట్ సీన్ ఎవ్రీథింగ్ ఇలాంటి సందర్భాలు వచ్చాయండి డేట్లు ఇచ్చి క్యాన్సర్ అప్పుడు అప్పుడు తెలుస్తుంది ఎవరో దూరాడు అక్కడ అని ఎవరు దూరాడని వాడు చెప్పడు మనం అడుగు అడిగినా చెప్పడు అవుతున్నాడు వద్దన్నారండి అంటాడు సరే అయితే మరి కొంతమంది అయితే అసలు ఫోన్ సెకండ్ ఫోన్ రాదు అండర్స్టాండ్ అయితే అది వద్దు అనుకున్నాను నేను మూవీస్ గుర్తున్నాయండి అలా ఇంకెందుకు గుర్తుపెట్టుకున్నావు మన చైన్ గైడ్ గుర్తుపెట్టుకోవడానికి చెప్పండి అది అందులో ఇప్పుడు జనరల్గా ఏమవుతుందంటే పలానా సినిమాలోంచి మనం తొలగించబడ్డాం పలానా వేషం తొలగించబడింది అని తెలిసినప్పుడు రేపు ఆ క్యారెక్టర్ బాగా హిట్ అయింది అనుకోండి అది ఒక ఫీల్ క్రియేట్ అయిపోతుంది అది ఐ ట్రై నాట్ టు టేక్ ఇట్ టు హెడ్ ఎందుకంటే వద్దు అనుకుంటా బట్ అవన్నీ చెప్పకపోయినా సరే అరే అది యాక్చువల్గా అందా వద్దు చెప్పకర బాబు అంటే ఎందుకంటే ఆ చెప్పిన దగ్గర నుంచి ఆ చూ చేసిన వాటి మీద కోపం మనం మిస్ అయిందన బాధ కలిపి అనవసరం టైం వేస్ట్ ఓకే ఎందుకు ఇప్పుడు దాని గురించి ఆలోచించడం వద్దు చెప్పకు చెప్పకు ఏ క్యారెక్టర్ చెప్ప 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 చెప్పు నాకు చెప్పకండి అది పీకేస్తూ ఉంటుంది అది ఎవరికైనా పీకుతుంది ఎవరికి పీకిన నాకైతే బాధ వేస్తుంది అండి ఓకే పోతుంది ఇంకా పోయినప్పుడు బాధ వేస్తుంది కదా అలా ప్రజెంట్ అండి ఇప్పుడు ఏ ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నారు పెద్ద ప్రాజెక్ట్ ఇప్పుడు చేస్తుంది ప్రభాస్ గారిది మారుతి గారిది ఆల్రెడీ చేశానండి ఇంకో అదొకటి సబరి అనే సినిమా చేశాను షెడ్యూల్ కంప్లీట్ అయిందా వాళ్ళిద్దరితో ఆ నేను ఇప్పుడు వే బ్యాక్ డిసెంబర్లో చేశాను అది రైట్ ఓకే తర్వాత ఉంది అన్నారుగా తెలీదు అది ఇప్పుడు అవుతున్నట్టుంది వాళ్ళది అవుతుంది హీరో గారిది అవుతున్నట్టుంది తర్వాత సబరి అనే సినిమా చేశాను రీసెంట్గా థర్టీ ఫైవ్ అని నివేత్ థామస్ మెయిన్ లీడ్ ఒక సినిమా చేశాను ఓకే ఇంకో బలా బలా తందాన అని ఉన్నాయి అంటే ఈ అన్ని ఇలాంటి కేటగిరీ సినిమాలు మన సాయి కిషోర్ అని ఉన్నారు డైరెక్టర్ మన ఆయన మళ్ళీ డైరెక్ట్ చేస్తున్నారు ఆయన సినిమా హీరో కొత్త తిను ఓకే సో గోయింగ్ ఆన్ రా పరిగెత్తుతానని కానీ నడుస్తుంది మూవీస్ డైరెక్ట్ థియేటర్లో కన్నా కూడా ఓటీటీస్లో ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ వీక్ చాలా రిలీజ్ అవుతున్నాయి అన్ని ప్లాట్ఫామ్స్లో ఇది ఒక రకంగా ప్లస్ అనుకోవచ్చా ఆర్టిస్టులకి లేదా నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేస్తుందా థియేటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆల్వేస్ థియేటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ నా ఫీలింగ్ అండి ఏమో ఓటీటీలో చూసే వాళ్ళు ఉంటారు ఎప్పుడు కొంతమంది ఏమంటారు అంటే మేము థియేటర్కి వెళ్తే మాకు మూడు వేలు ఖర్చు అవుతుంది బాబు పాప్ కాలం గీపుకోవడానికి అంటారు సార్ దట్ ఈస్ దేర్ ఫీలింగ్ నేనేది ఏంటంటే ఏమి కొనుక్కోకు థియేటర్లో సినిమా చూసిన ప్రశాంతంగా ఆ సౌండ్కి ఎంజాయ్ దట్ డేర్ సరే ఎవరో నేనైతే ఐ ప్రిఫర్ ద వాచింగ్ మూవీ ఇన్ మూవీ హాల్ ఆ సౌండ్కి వాట్ ఎవర్ ద సౌండ్ సిస్టమ్ ఇట్ ఇస్ మనం అక్కడ ఆ చూసిన ఫీల్ వేరు ఇంట్లో ఓటీటీలు దాని ఎఫ్ఎఫ్ చేసుకుంటూ ఫార్మ్ హౌస్ పట్టు చేసుకుంటూ మళ్ళీ రివైండ్ చేసి ఆ సీన్ చూస్తూ అనేది వేరు కానీ దీనివల్ల ఏమైందంటే మనకి పరభాష సినిమాలు ఎక్కువ చూస్తున్నాం మలయాళం తమిళ సినిమాలు కూడా మనం ఏమంటారు ఈ ప్రైమ్లో నెట్ఫ్ల
నేను వెళ్ళి పలకరిస్తే ఆవిడ విసుక్కుంటాడు అని నాకు నేనే పర్సనల్ దట్ ఇస్ వెరీ బ్యాడ్ హ్యాబిట్ బేసికల్ ఎవరు కొనకూడదు నేనే క్వశ్చన్ వేసుకున్నాను ఇప్పుడు నేను వెళ్ళి ఆయన పలకరించడం వల్ల వాడు యా పొరా అంటాడేమో ఆ ఏమో అనే ఫీలింగ్లో వెళ్ళాను కాదు దగ్గరికి వాడు అంటాడు అనడం అనేది నేనే నేనే డిసైడ్ అయిపోయాను అంటే అంత తెలియని ఇన్ఫినిటీ కాంప్లెక్స్ ఉండేది అది మేబీ ఇన్ ద ప్రైమ్ టైమ్ మేబీ ఒక సిక్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ తర్వాత తర్వాత స్లోగా పోయింది అది అలాగే మనం మెయిన్ సిక్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ పోయిన తర్వాత పోయేసరికి ఆ సిక్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ ఆర్ ఎయిట్ ఇయర్స్లో ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు కదా అంటే వాడికే ఉంటుంది వీడియో మన దగ్గర రాలేదని ఫీలింగ్ ఉంటుంది ఉంటుంది వీడికి బాగా ఎరగంట లేకపోతే వీడు ఎవడో అని అనే ఫీలింగ్ ఉంటుంది అది పోదు కదా ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ బెస్ట్ ఇంప్రెషన్ కదా అలా వెరీ ఐ ఆమ్ వెరీ పూర్ ఎంత ఇప్పుడు ట్రై చేద్దామనే ఇప్పుడున్న జనరేషన్కి ఈ సో ఈ సోషల్ మీడియాకి నేను ఏమంటారు మూవ్ అవ్వలేకపోతున్నా అంటే ఎంత ట్రై చేసినా ఐఎమ్ నాట్ ఎబుల్ కనెక్ట్ నాతోటి ఫ్రెండ్స్ చాలా మంది నా స్కూల్ ఫ్రెండ్స్ కానీ బయట ఐటీ అందరు ట్విట్టర్ అవి వాడుతుంటారు అకౌంట్స్ ఉన్నాయి నేనేం పోస్ట్ చేయాలి చూస్తా అంతే ఏం పోస్ట్ చేయాలని నాకు భయం అండి భయం అంటే ఏమో ఎందుకు చేయాలి అనే ఫీలింగ్ అంతే ఏం చేయాలి ట్విట్టర్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసుకుని అందరిని ఫాలో అవుతుంటాను చూస్తుంటాను ఇన్స్టా ఉందని చూస్తే మీరు నమ్మిన విషయం ఏంటంటే ఈ అవి ఉంటుంది రీల్స్ అంటారు కదా సీరియస్లీ ఐఎమ్ నాట్ అవేర్ ఆఫ్ ఇట్ రీల్స్ అనేది మా ఇంట్లో పిల్లలు చెప్తే తెలిసింది మా సిస్టర్ పిల్లలు వాళ్ళు వీళ్ళు నేను దాని మధ్యలో ఒక త్రీ ఫోర్ హుక్ అయిపోయాను అదే పని ఇంత బాగుంది ఏంటి నేను నన్ను చేయమన్నారు అదే డైలాగ్కి నాకు రాలా ఎంత బాగా చేస్తున్నారండి బాబు కొంతమంది ఆ పాత సినిమా డైలాగులకి చేసేస్తున్నారు సరే ఆల్రెడీ నువ్వు చేసిన వాడే కదా అంటే నేను చేసిన డైలాగ్కి నేను చేయడానికి మొహమాట పడ్డాను కంగారు వేసింది అది మన సబ్జెక్ట్ కాదనమాట అని వదిలేసింది మీ ఫేవరెట్ కామెడీ ఎవరు మనం గారు ఆయనతో చేశారు కదా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ లేవని నా కెరీర్ లో నైన్టీ పర్సెంట్ సినిమాలు ఆయన కాంబినేషన్ ఓకే బ్రహ్మానందం గారితో అంటే నా ఐ ఫీల్ వెరీ ప్రౌడ్ అండి ఎందుకంటే చదువుకునే రోజుల్లో అని ఏదో సిక్స్త్ క్లాస్ సెవెంత్ క్లాస్ అని కాదు కానీ మన అంటే ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చే ముందు బ్రహ్మానందం గారు కామెడీకి నమ్ముకుని ఆయనతో ట్రావెల్ అయ్యి ఆయన పక్కన కూర్చుని ఇప్పుడు ఆయన చూసిన వాడు నమ్మని వాడు అనేవాడు ఉండడు అది ఇట్స్ అ ఫ్యాక్ట్ ఒప్పుకోవాలి ఇంకా సో ఫస్ట్ నాకు బాగా ఇష్టం ఆయన ఓకే నేను ఒకసారి అన్నాను మీరు మౌంట్ ఎవరెస్ట్ లాంటి వాళ్ళు జస్ట్ మీ ఆ కింద స్పేస్ సంపాదించుకుంటే చాలు అన్నాను అంతవరే మోసే గ్రహ అన్నా నేను అంతే కదా అంటే అంటే ఎన్ని సినిమాలు అదేంటి ఇప్పుడు బ్రహ్మానందం గారు కామెడీకి నవ్వనవాడు అనేవాడు ఉన్నాడు అంటే వాడికి నవ్వు రాదు అన్నాడు నా సెన్స్ లో యాక్చువల్గా బ్రహ్మానందం గారు అంటే చాలా మంది భయపడతారని కొంచెం కమాండింగ్ గా ఉంటారు బ్రహ్మానందం గారు అని కమాండింగ్ కమాండింగ్ అంటే యాజ్ అ సీనియర్ ఎక్స్పీరియన్స్ గా ఆయన దాన్ని చెప్తారు ఓకే సో అది ఇన్వాల్వ్ అవుతారు మన సీన్ లో కూడా ఇన్వ అలా ఉండదు ఆయన గారు ఇది చేయరా బాగుంటుంది అని చెప్తాడు ఎందుకంటే ఆయనకి ఒక ఐడియా ఉంటుంది కాబట్టి అది చెప్పే విధానం మొదటిసారి చెప్పిన బాగా చను ఉన్న నాకు వేరే రామచంద్ర ఇలా చేయరా అన్నం వేరు కొత్త వాడు తను తప్పుగా తీసుకుంటాడు ఇది నాకు చెప్తున్నాడు అని ఓకే అంతే అంత ఏమి దాని ఓ అంటే చెప్పేది ఉండదు ఆల్రెడీ డైరెక్టర్ ఉంటారు కదా అక్కడ మీకు ఏమైనా మంచి సజెషన్స్ కానీ ఏమైనా ఇచ్చారా సజెషన్స్ ఆ సీన్ తగ్గట్టుగా ఆయన చాలా సార్లు అంటే ఇలా చెప్పు అంటే మోడ్యులేషన్ లో ఉంటే బాగుంటుంది చూసుకో అంటే అది ఖచ్చితంగా ఇట్ విల్ బి వెరీ గుడ్ థింగ్ ఓకే ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్ బట్టి అనుకున్న వ్యాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ కి ప్రొఫెషనల్ గా వదిలేసేస్తే మీకు పర్సనల్ గా ఎవరితో ఎక్కువ అటాచ్మెంట్ ఉంటుందండి మీరు చేసిన వాళ్ళల్లో ఇది మంచి క్వశ్చన్ అండి గారు అది మరి ఎందుకు తెలియదు కానీ పర్సనల్ గా ఎవరితో అంత రిలేషన్ మెయింటైన్ చేయలేదు మెయింటైన్ చేయలేకపోతే చేయలేదు అది ప్రాబ్లం అది ఒక అది ఎలా అయిపోయింది అంటే ప్యాక్ అప్ అనగాని అలా ఇంటికి వచ్చేస్తే ఇక్కడ నా సెట్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ నా పెరిగిన ఫ్రెండ్స్ ఉండేవారు కదా ఓకే వాళ్ళతో సరిపోయేది ఎంతసేపు జాస్ రాలేదు అరే మనకు అది అది ఇట్ వాజ్ లైక్ అంటే నైన్ టు ఫైవ్ జాబ్స్ ఉంటుంది చూసారా అలా అయిపోయింది ఒక పదేళ్ల పాటు ఇంటికి వచ్చానంటే నా ఫ్రెండ్స్ నాకు అలా ఉండేది మళ్ళీ పొద్దున్న వెళ్ళిన అలా ఉండేది అందుకని ఆఫ్టర్ ప్యాకప్ కనెక్టివిటీ అనేది వెరీ మినిమం వెరీ మినిమం అనమాట దాంతో ఏమైందంటే ఎవరితో అంత కనెక్ట్ లేదు ఏదో ఫోన్లో అలా అంటే అలా బాగున్నా ఉంటే బాగున్నావు క్లోజ్ అంతే ఇప్పుడు అది ఇప్పుడు కాదు ఒక ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి ఆఫ్టర్ ప్యాకప్ అయినా సరే అందరు ఆర్టిస్టులు కలవడాలు ఫ్యామిలీ గెట్ టుగెదర్ సైడ్ హ్యాపీనింగ్ అప్పుడు అది తెలియదు ఇప్పుడు నేను వెంతకా వెళ్తే వెంతకా చూస్తారు ఇప్పుడు సడన్ గా వెళ్ళాను అనుకోండి ఒకళ్ళు గెట్ టుగెదర్లో ఇటు ఎందుకు వచ్చిన ఆలోచిస్తారు ఫస్ట్ లో వెళ్ళలేదు కదా నేను
తర్వాత తర్వాత ఎలా అలవాటు చేసుకున్నాయి అంటే జావేద్ చేయడం మొదలు పెట్టా వెళ్తాను కానీ ఫస్ట్ ఏ చెప్పేస్తాను నేను ప్లీజ్ అండి నాకు కంగారు అండి మైకి కానీ అని ఓకే అది ఎంత ట్రై చేసిన పోవట్లేదు అది ఇప్పటికీ ఉందా చిరంజీవి గారి కాంబినేషన్ లో ఒక మంచి రోల్ చేయాలి అది ఎప్పటికీ ఉంటుంది దానికోసం ఏమన్నా హార్డ్ వర్క్ చేస్తున్నారా హార్డ్ వర్క్ ఆయన పక్కన చేయడానికి వంద రెడీ ఉంటుంది అంత ఏంటి అది ఎప్పటికి ఉంటుంది ఆయన పక్కన ఒక వేష అంటే కనబడి వెళ్ళిపోయేది కాదు అలా ఒక త్రోట్ లాగా లేకపోతే ఒక ఒక స్పాన్ ఉండాలని నా కోరిక వెంకీ తర్వాత అట్లాంటి స్పాన్ ఉన్న రోల్స్ ఏవి పడ్డాయండి మీకు గౌతమ్ ఎస్ ఎస్ సినిమా ఒకటి పడింది అండి నవదీప్ గారిది అది బాగా సినిమా పెద్దగా ఆడలేదు కానీ టీవీలో పాడింది ఇప్పుడు టీవీలో వచ్చినా కూడా కనెక్ట్ గౌతమ్ ఎస్ఎస్సీలో చాలా మంచి వేషం చాలా మంది కనెక్ట్ అయ్యారు బట్ ఇట్ ఇన్ కమర్షియల్ డూవెల్ సో అది అంత ఎక్కల ఓకే ఇంకా చాలా అంటే ఒకటి రెండు సినిమా నాలుగు సినిమాలు ఉన్నాయి అవి అసలు ఆడలా అది హీరోలు పెద్ద హీరోలు కూడా కాదు వెంకీ తర్వాత అంటే కమిడీగా కాకుండా సినిమాలో ది మెయిన్ క్యారెక్టర్ అంటే గౌతమ్ ఎస్ఎస్సి మళ్ళీ మీరు అంటే ఇంతకు దరువులో కూడా కామెడీ ట్రాక్ బాగుంటుంది దుబాయ్ సీను అదే సేమ్ కాంబినేషన్ కాబట్టి మీకు ఈ కంప్లీట్ త్రోట్ జర్నీలో ఈ సినిమా ఎందుకు చేశానా అని ఎప్పుడైనా ఫీల్ అయ్యారా అనవసరంగా ఇది చేసి ఉండకూడదు అంటే వర్క్ చేస్తున్నామంటే మనకి నాకు ఇన్కమ్ ఉంటుంది కదా ఎందుకు చేసేసేవంటే చేసేసేవన్నట్టు ఉంటుంది ఓకే అంటే వర్క్ లో ఏదైనా ఇబ్బందులు ఉన్నాయనుకోండి వర్క్ సాటిస్ఫాక్షన్ అంటే ఓకే అలాగా నేనేది ఏంటంటే వాడు వెళ్ళిన తర్వాత కొన్ని కొన్ని ఇబ్బందులు పెడతారు అంటే మినిమం ఇబ్బందులు ఉంటాయి అప్పుడు అనిపించేది ఎందుకు దిగాను రా బాబు ఇందులోకి రోతలోకి అని అనిపించేది కానీ అది నేను అంటే నేను నా మైండ్ సెట్ని అడ్జస్ట్ చేసుకోవడం కొంచెం టైం పట్టేది చలి వచ్చి వచ్చి ఓకే మరి వర్క్ వచ్చు అల్టిమేట్గా మనం రాత్రి వెళ్ళేసరికి అని దీనిమీ ఇన్కమ్ ఇది సమ్ మనకి రైట్ ఓకే అని ఇంక అడ్జస్ట్ అయిపోతాం అంటే అలా అలా ఇబ్బందులు అంటే ఎటువంటి చిన్న చిన్న ఉంటాయి అవి అది అంత పట్టించుకునేవి కావు ఆ టైంకి పట్టించుకునేవి జనరల్గా అంత ఏమంటారు మూత తొంభై చూసేవి కావు చిన్న చిన్న ఉంటాయమంట బేసిక్ నెసిటీ అంటారు చూస్తారు అలాంటి దగ్గర కొంతమంది కొన్ని చోట్ల ఇబ్బందులు పెడతారు అవి ఏమవుతాయంటే అవి ఓవర్ ఆ వర్క్ ఆ రోజు ఇబ్బంది పెడతాయి సో అవి ట్రై వెళ్తాం బాబు కొంచెం ఇబ్బంది పెడతా ఉందా అంటే అందుకని ఎక్కడ ఎక్కడ గొడవ చేయడాలి నసబెట్టడాలి అనేది ఉండదు నేను మేము లేదండి మేము ఇంతే నువ్వు ఇంతే కదా ఓకే ఓకే నేను ఫిక్స్ అయిపోతాం మెంటల్ గా వాడు ఇంతే ఇంకా మారను ఆరు రోజులకి వెళ్ళొద్దు మన పని మనం చేసుకున్నావా జనరల్ గా ఇప్పుడు ఏంటంటే క్యారవాన్స్ ఉన్నాయి లేకపోతే ఇంకేదో అలా కాదు అది మినిమం నెసిటీ ఉంటుంది ఏదో అది కూడా ఉండవు కొన్ని చోట్ల వాడు ఎందుకు నీకు అంటాడు మనకి ఏమనిపిస్తుంది అంటే దీని కోసం పొద్దునే లేచి వచ్చాం మనం ఇంత ఇంత ఇబ్బంది పడడం కోసం అదే ఇంట్లో పడి ఉంటే పర్లేదు కదా మనం ఏదో తింటున్నాం ప్రొడక్షన్ సైడ్ ఫుడ్ కానివ్వండి అక్కడ కూడా ట్రీట్మెంట్ వేరేలా ఉంటుంది ఉంటుంది ఉండేది ఉంటుంది ఉంటుంది ఒప్పుకోవాల్సిందే ఇవి మీరు ఫేస్ చేశారు అందరు ఫేస్ చేస్తారు అదే ఉంది అందులో అది అది పార్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ అంతే అటు సైడ్ మారదు ఇబ్బంది పడ్డే మనం మారం మనం అలవాటు పడిపోతారు స్పారో టైం సరే రా భాయ్ సక్సెస్ వచ్చాక చూసుకుందాం ఇలాంటి ఫీలింగ్ లోకి వచ్చేస్తాడు వీడు ఓకే ఇవన్నీ అంటే ఇవన్నీ ఎందుకు దూలిపి కలిపాలి నా ఉద్దేశం ఏంటంటే అండి అది టు బి వెరీ ఫ్రాంక్ అది చాలా చెప్పే చాలా మోడస్ట్ గా అనిపించచ్చు కానీ క్యారవాన్ లేదా వాడు ఫుడ్ పెట్టలేదా ఇవన్నీ ఆలోచిస్తూ ఉన్నాం అనుకోండి మన మెయిన్ పర్పస్ మిస్ అయిపోద్ది మన మెయిన్ పర్పస్ మిస్ అయిపోద్ది మిస్ అయిపోయి అంటే వచ్చిన వర్క్ మిస్ అయిపోద్ది అయితే మనం చేసే వర్క్ వల్ల రేపు పోతున్న కెరియర్ పరంగా ఒక స్టెప్ పైకి ఎక్కుతాం ఆర్ఎల్స్ ఆ వర్క్ మీద మనకు సంపాదన వస్తుంది ఇన్కమ్ మనం వచ్చింది ఇది కదా వేరే రాదు కదా ఇన్కమ్ వాడు ఇది ఇవ్వలేదు అది ఇవ్వలేదని మనం మొహం ఆడుచుకున్నా లేకపోతే నస పెడతా ఉన్నాం అసలు ఇది పోతుందని నా ఫీలింగ్ అలా అని మీరు ప్రొవైడ్ చే అది మీరు అడగరా అంటే లేదు అది ఆస్తి ఏంటి సార్ ఇది లేదా అని అడుగుతా లేదంటే ఏంటో అడ్జస్ట్ అయిపోతా సార్ పర్లేదండి నేను అడ్జస్ట్ అయిపోతా అంతే అందుకని దాని గురించి స్టిక్ అనే ఉండదు నేను ఓకే ఓకే బికాస్ ఐ సీ ద బిగ్గర్ పిక్చర్ వెనక కెరియర్ పరంగా ఆ సినిమా హెల్ప్ అవ్వచ్చు కదా ఇలాంటి చిన్న చిన్నవి పట్టించుకుంటే వర్క్ చేయలేవు అని పర్సనల్ లైఫ్లో కానీ కెరీర్లో కానీ మోసపోయిన సందర్భంలో ఉన్నాయండి ఇప్పుడు కెరీర్లో పర్సనల్ లైఫ్లో ఉన్నాయండి పర్సనల్ లైఫ్లో ఉన్నాయా అంటే ఉన్నాయి ఫైనాన్షియల్ పరంగా కొంతమంది నమ్మి డబ్బులు ఇన్వెస్ట్ అవి ఉన్నాయి కానీ గట్టిగానే కొట్టేసాయి అదే టైం అదే టైంలో కూడా ఈ లగ్ ఇంజనీ అన్ని రకాలుగా ఒకటేసారి ఆ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ స్పాన్ లో బాగా గట్టి కొట్టిందన్నమాట సో అది కోల్కోవడానికి చాలా టైం పడుతుంది ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేశారు గట్టిగా పోయింది లక్షలాడి పోయింది పోవడం అది ఇంకా రాదు రాదు
ఫ్రాక్చర్ దీనికి ట్రీట్మెంట్ ఈ లోపల ఈ వేరే మెయింటెనెన్స్ చెప్పిన దాని ప్రకారం 60 లాక్స్ ఆ చాలా బాగా గట్టిగా పాతిక 40 లక్షల వరకు పోయింది అనుకోండి ఆర్డర్ అండ్ మనీ అంతా పోయింది అండి ఇవన్నీ మీరు వీటి నుంచి సంపాదించుకున్న నేను సంపాదించుకున్నా దీని తోడు నా ట్రీట్మెంట్ కి మళ్ళీ సెపరేట్ ఖర్చు అలా అలా మొత్తం పడిపోయింది గ్రాఫ్ ఓకే అంటే ఒక ప్లస్ నుంచి జీరోకి జీరోకి మైనస్ మైనస్ లోకి వచ్చేసింది మేడం మైనస్ నుంచి ఇప్పుడు జీరోకి వచ్చాను జీరో నుంచి ప్లస్ కి వెళ్ళాలి చూద్దాం లేక్ సమ్ టైం మనం ఫోర్ ఫ్రంట్ లో ఉంటే అంటే హ్యాపనింగ్ గా ఉంటే వేరు కదా ఇప్పుడు మనం చాయిస్ అయిపోయాం వాళ్ళు లేకపోతే వీడు వీడు లేకపోతే అప్పుడు రామచంద్ర అయ్యేసరికి టైం పడుతుంది కదా మీతో ఎంతసేపు మాట్లాడితే అర్థమవుతుంది కోపం చాలా తక్కువ వస్తుంది అసలు రాదు నన్ను అంటే మీరు అంటే విషయం గుర్తొస్తుంది నన్ను ఒక ఆర్టిస్ట్ అడిగాడు ఒకసారి నువ్వు లొకేషన్ లో చాలా కూల్ గా ఉంటావు ఎవరేమన్నా పట్టించుకోవు అని చెప్పా సిక్స్ థర్టీ తర్వాత కనబడబోయి అని చెప్పి చెప్తాడు డిఫరెన్స్ వేరియేషన్ తెలుస్తుంది అని ఎవరి మీద ఉంటుంది వెరీ చైల్డ్హుడ్ ఫ్రెండ్ ఇప్పటికి నాతో ఉన్నాడు దుబాయ్ లో వర్క్ చేసాడు మనకి వాళ్ళకి త్రీ అవర్స్ తేడా కదా సెవెన్ ఓ క్లాక్ నేను ఇంటికి వచ్చి స్నానం చేసి ఫ్రెష్ అయ్యాక వాడికి రింగ్ ఇచ్చాడు ఫోన్ చేశాడు చెప్పరా అనేవాడు వాడు ఇవాళ పొద్దున రావాడు వాడు మూడు పోడేటరు వాడు ఇవాళ పొద్దున వాడు మొత్తం ఈ ఫ్రస్ట్రేషన్ అంతా వెంట చేసేవాడు వాడు మొత్తం వింటాడు వాడు వాడు ఆఫీస్ నుంచి ఇంటికి రూమ్ నడుచుకుంటూ వెళ్ళేవాడు అలా ఫోర్ ఇయర్స్ మాట రోజు వాడు నేను వాడు రింగ్ అయిపోతే వాడు కంగారు వచ్చేది అరే ఇదే రింగ్ లేదు ఏం జరిగింది అని లేదు రా నైట్ షూట్ తెల్లవారుజాం చేస్తాను అనేవాడు ఓ తెల్లవారుజాం వద్దు రా నాకు మీకు వాడికి త్రీ అవర్స్ తేడు కాదు నేను చెప్పా సిక్స్ థర్టీ తర్వాత కనబడబోయి నీకు తెలిసిపోద్ది ఎంత ఫ్రస్ట్రేషన్ ఉందని వాడితో ఫోన్ లో మాట్లాడుతుండేవాడు వాడు ఇలా చేశాడు ఆయనకి నోటుకు వచ్చిన అన్ని ఫ్రస్ట్రేషన్ మళ్ళీ తెల్లారిపోతుంది ఫ్రెష్ గా భయ గుడ్ మార్నింగ్ మా ఎలా అన్నారు అని సో ఆ యాంగిల్ అది బాగుంటది ఎప్పుడు కూడా బస్టార్ట్ అయింది లేదు కోపం వచ్చి కూడా ఎక్కడ నాకు నా ఇరు నాకు గుర్తుండి కాదని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్తాను ఇంక ఎవడైనా ఏదైనా వాడు వాడి స్క్రిప్ట్ అట్ రాసుకుంటే నేనేం చేయలేం కానీ వర్క్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి ఎక్కడ బర్షన్ సందర్భాలు లేదు ఎవరి మీద వాడు తిట్టడాలు అరవడాలు ఏది ఉండదు ఏదైనా తల్లిదండ్రులు ఓకే నన్ను నేను ఓకే ఓకే అనుకుని వెళ్ళిపోవడమే తర్వాత ఉంటుంది సిక్స్ థర్టీ సెవెన్ తర్వాత అది వేరే వర్షన్ వస్తుంది బయటికి ఎక్కడ వచ్చినా బ్రేక్ అవ్వాలి కదా అంతే కదా ఇప్పుడు చాలా మంది ఇప్పుడు లేటెస్ట్ గా ఏం చేస్తున్నారు అదే మొన్న కూడా చెప్తున్నాడు గోడ గోడలో అవతలో చూసి అద్దం ముందు చూసుకుని తిట్టుకోవాలి నేను అప్పుడే చేసేవాడు మా ఫ్రెండ్ దగ్గర ఏం చేయను వాడికి రింగిస్తే వాడు చేశాడు దుబాయ్ ఇద్దరు ఫోన్ అనుకుని రే రే వాడరా నన్ను ఇవాళ పేమెంట్ అడిగి అన్న అడ్రా వాడు మేరే జర కోడే అడ్రా కానీ నువ్వు ఎవడని అడిగాడు రా అని అది ఇంకా ఆ రోజు పడ్డవాడిని నెక్స్ట్ డే మళ్ళీ వాడు ఉండదు సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ అండి వాడేమనుకున్నాడు అంటే హో ఇది మనం పడ తిట్టిన దానికి అడ్జస్ట్ చేయడం అనుకున్నాడు ఏమో బోస్ మరి ఏం చేస్తాం ఎక్కడో బ్రేక్ అవ్వాలి కదా ప్రొఫెషనల్ గా కానివ్వండి లేకపోతే సేమ్ పర్సనల్ లైఫ్ లో బాగా బాధపడ్డ సందర్భం ఏంటండి అంటే కెరియర్ అంటే ఒకటి మేడం నేను ఒకటేసారి అన్ని దెబ్బలు తెలియదు టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ డబ్బులు పోవడం మా మదరు ఆ మదరు అనేది మదర్ ఎక్స్పైర్ ఫాదర్ మదర్ ఎక్స్పైర్ ఎవరికైనా బాధాకర విషయమే అది మరీ దారుణం అంట అంటే ఆవిడ వీళ్ళు సిక్కుకు ఉన్నారు ఆవిడ వెళ్ళిపోతారు అనుకోలేదు కానీ మరీ తెల్లారి నేను ఫిలిం సిటీకి వెళ్ళాలి షూటింగ్కి మధ్యాహ్నం నుంచి వచ్చి చెక్అప్కి తీసుకెళ్తారన్న నేను మాట్లాడుతూ ఉన్నాను ఆ లోపల ప్రాణమే పోయింది ఆవిడ నాకు దిల్లీ ఎప్పుడు దట్ వాజ్ అది సినిమాటిక్ గా ఉంటుంది అంటే నా లైఫ్ లో జరిగింది కాబట్టి అండ్ నేను అవుతా చెప్తున్నా నేను ఇలా పక్కన లై పడుకుని చెప్తున్నా నువ్వు అసలు ఏం పెట్టుకోకు నేను రేపు ఆఫ్టర్నూన్ నుంచి వచ్చేస్తా తీసుకెళ్తా అని ఆవిడ చేయి ఇక్కడ పెట్టుకున్నాను మా తమ్ముడు వచ్చి ఎవరితో మాట్లాడుతాం అన్నాడు ఆ పోయి చాలా సేపు అయింది అప్పటికి అదొకటి దాని మించి అంటే ఇవన్నీ ఏంటంటే మనకి సారీ పేరెంట్స్ కాబట్టి ఉంటుంది నాకు బాగా ట్రామాటిక్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటంటే వర్క్ లేకపోవడం త్రీ ఇయర్స్ ఇంట్లోనే ఉండి అలవాటు పడి సడన్ గా వర్క్ లేకపోతే ఎలా ఉంటుందండి అంటే మన పనికి రావు అంటే కాల్ లేదు కదా మనం వర్క్ చేయడానికి ఎవరో డెలిజిబుల్ అప్పుడు అంటే ఎలా ఉండదంటే ఏం చేయాలని అర్థం కాదు ఏంటి ఏం చేయాలి దట్ వాజ్ మోస్ట్ ట్రామాటిక్ ఫేస్ అది అంటే వాట్స్ గ్రేజ్ అంటే ఎప్పుడు ఆ డిప్రెషన్ డిప్రెషన్ అనేది రాలేదు కానీ మేబీ అది కూడా డిప్రెషన్ ఏమో ఆ ట్రామా ఫేస్ చేస్తారు కదా అది కూడా ఏమో అది తప్పదు అంటే ఒక స్టేజ్ డాక్టర్ కూడా మీరు నుంచోవడం కష్టం ఏమో అన్నాడు దాని మించి నేనే అంత బోగా సినిమాలు చూపించాడు కష్టం పడిపోయి ఎక్సర్సైజ్ అలా కాదు కానీ ఏం చేయాలి సార్ అన్న ఏం చేయాలంటే మీరు ఎక్సర్సైజ్ చేస్తూ ఉండండి వాడు స్పాన్ అవుట్ 
ఇలా కాక వేరే గేమ్స్ ఓ నాలుగైదులు అదే వస్తున్నా అదే బెటర్ అండి ఎందుకంటే ఈ తరువులో మళ్ళీ పడ్డాను అనుకోండి అది ఉండిపోయింది మైండ్లో ఇప్పుడు ఎవరితోనో మాట్లాడితే నడిస్తే నేను ఫాస్ట్గా నడిచేస్తా ఒక్కనే నడవాలంటే మెట్టు మెట్టు చూసుకుంటా ఎందుకంటే అది మైండ్లో ఉండిపోయింది పడిపోతాను మళ్ళీ అని అది పోవడానికి టైం పడుతుంది ఈవెన్ ద ఫిట్ ఐఎమ్ అబ్సల్యూట్లీ ఫిట్ కానీ అది మైండ్లో పడిపోయింది అది ఆ ఫేజ్ అలా ఉంటుంది కదా త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ ఈ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ గ్యాప్ తర్వాత ఆ బిఫోర్ మీరు ఏదైతే ఒక ఇది మీకు సంబంధించి క్యారెక్టర్స్ చేసుకొని ఒక ఫేమ్ తెచ్చుకున్నారో అదంతా పోయింది మళ్ళా అగైన్ ఫొటోస్ పట్టుకొని ఆఫీసు చుట్టూ తిరుగుతున్నప్పుడు అవమానాలు ఏమైనా ఫేస్ చేశారు అవమానం అండి అప్పుడు వచ్చిన జనరేషన్ వాళ్ళు చాలా మందికి మీరు ఎవరండి అనేవారు నేను పల్లె రామచంద్ర ఎప్పుడు చూడలేదే ఓకే చూడలేదా ఓహో అయితే మరి మర్చిపోయారు అనమాట మనం ఫస్ట్ నుంచి రావాలి మీ బాగా తెలిసిన సినిమా ఏంటి అనేవారు అంటే జనాలకు అందరికీ వెంకీ వెంకీ సినిమా వెంకీలు ఎక్కడ మళ్ళీ చెప్పారు ఓహోహో మీరా ఓకే అవును ఏం లేవండి అలా అలాంటివి చెప్పాగా అలాంటివి అయినప్పుడల్లా ఇంకేంటంటే వాట్సాప్ వీడియో మొదలుపెట్టా నాలుగు పిక్కులు అడిగి అది వీడియో సార్ మీరా అన్నావు నేనేనండి ఆ పేరు తెలియలేదండి అది తెలుసు అండి నాకు తెలుసు కదా వాస్తవం పేరు తెలియదు అని చాలా మందికి రామచంద్ర అంటే ఏంటి తెలియదు వాడికి రిఫరెన్స్ ఎక్కడి నుంచి ఇవ్వాలంటే ఇప్పుడు మీరైనా ఎవరికైనా రామచంద్ర రిఫరెన్స్ వాడు వెంకీలో చేసేటి చూసారా ట్రైన్ సీన్లో అంత టైం ఓపిక ఎవరుకుంటుంది అవతల వాడు వినేంత ఉండదు కదా ఫోటో రైట్ రైట్ ఓకే ఆ వీడియో మనకు నచ్చాడు నచ్చలేదు క్లారిటీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ ఇప్పటి నుండి యాక్చువల్గా క్యారెక్టర్స్ వైజ్గా కాకుండా మీ నేమ్తో ఇక ముందు చేసిన మూవీస్ అన్నింటిలో మీ నేమ్కి మంచి ఫేమ్ రావాలని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాను ఫేస్తో పాటు నేమ్ కూడా ఫేస్ కి ఉన్న గుర్తింపు పెరిగితే చాలు నేమ్ వస్తే అసలు నేమ్ కి జీరో ఏం లేదు రామచంద్ర అంటే ఎవరు తెలియదు అది వస్తే చాలు నాకు తెలియాలి రామచంద్ర అంటే రామచంద్ర నా ఫేస్ స్ట్రైక్ అవ్వాలి ఎవడు అని ఒక ఐదు ఆరు ఫోటోలు రాకూడదు ఆర్ డిస్ట్ మైండ్ రామచంద్ర అంటే చాలు థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి థ్యాంక్